students let's be get into the exercise number 3.3 first question find the values of first subdivision parunga sin 480 degree so sin 480 degree oda value enna abindrada find panna solranga okay va so first nama inga enna apply panna porona previous section la paathom la nama end angle yum ipdi express pannalam adhaadhu 90 plus theta 90 minus theta adhe mari 180 plus theta 180 minus theta then 270 plus theta 270 degree minus theta 360 degree plus theta 360 degree minus theta indha mari format la express panirpom angle correct ah so indha format la therinjirukom idu enna 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 quadrant la irukku abindradhu therinjirukom adhiyum enna inga side la edhi vechukonga idhala vandha endha quadrant la irukum 90 plus theta na second quadrant 90 minus theta na first quadrant 180 plus theta na third quadrant 180 minus theta na second quadrant 270 degree plus theta na fourth quadrant 270 degree minus theta na third quadrant 360 degree plus theta na first quadrant 360 degree minus theta na fourth quadrant clear ah so enna na representations enna na quadrant la irukum abindradhiyum paathom correct ah seri vera enna na la paathom astc rule apply panni idu eppadi eppadi la change aagum abindradhiyum paathom so ipo adhe dhaan inga paaka porom sin of 480 degree idha vandha na eppadi eduda porom na idha use panni eduda porom adhaadhu in terms of 90 180 270 360 la maathikka porom okay va appo dhaan nam andha format ah use panna mudiyum so appo 480 na eppadi express panna porom na 360 degree plus 120 degree அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் புரிஞ்சுதா இப்போ நல்லா பாருங்கள் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா வேர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு குவாட்ரன் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க இங்கே ஜீரோ டிகிரியில் ஆரம்பிக்கும் இங்கே நைன்டி டிகிரி இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே வந்து டூ செவன்ட்டி டிகிரி தென் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டு செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே சைன் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே டேன் தீட்டா மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே காஸ் தீட்டா மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரூல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி இதை எழுத போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் இங்கே சைடில் எழுதிக்கோங்க கீழே எழுதிக்கலாம் சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா இந்த கான்செப்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி மாறும் பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ அப்போ பேடப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோமா மாட்டோம் நைன்டி டூ செவன்ட்டி வந்தால் மட்டும் தான் அந்த கான்செப்ட் ஸோ அப்போ சைனுன்றது இங்கே சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல சைன் தீட்டாம என்ன இருக்க போகுது ஓகேவா தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா என்ன குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஸோ இப்போ சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டானா என்னது சைன் தீட்டா இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்றது என்ன ஆக போகுதுன்னா சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு மாறப்போகுது இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டானா சைன் தீட்டா ஸோ அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி எழுதியிருக்கோம் சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியே சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்றத எழுதியிருக்கோம் கிளியரா இப்ப பாருங்க அகைன் சைன் ஒன் டுவெண்டி டிகிரியே எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா இன்னும் இதை ஃபர்தராக பிரேக் பண்ணும் பிகாஸ் சைன் ஒன் டுவெண்டி டிகிரினா எக்ஸாக்டா டேப்லர் காலம்ல வேல்யூ நமக்கு தெரியாது கரெக்டா ஸோ இப்போ இதையும் நான் இன்னும் பிரேக் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இப்போ சைன் ஆஃப் இதை எப்படி பிரேக் பண்ணிக்கலாம்னா நைன்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நேராக இருக்கா ஸோ இப்போ நைன்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இப்படி யூஸ் பண்ணிக்குமா ஸோ இப்போ நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா அதான் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இப்போ ஈஸி பாருங்க இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு சைன் ஆஃப் நைன்டி சம் ஆங்கிள் தீட்டா ஸோ சைன் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபார்முலா வயசில் எழுதுவோம் பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே வெளியே சைன் இருக்குது ஸோ இப்போ பேடப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணால் நைன்டின்றது சாரி சைனுன்றது என்னவாகும் காசாக மாறும் கரெக்டாக நைன்டி வந்துருச்சு அதனால் சைனை நம்ம என்னவா மாற்றி ஆகணும் அதோட பேர் காசாக மாற்றி ஆகணும் ஸோ இப்போ காஸ் தீட்டான்னு எழுதியாச்சு ஓகேவா தென் சைன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒருமா நை மைனஸ் சைன் ஒருமா அதை பார்க்கணும் ஓகேவா நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டானா என்ன குவாட்ரண்ட்டு செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ இப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்டில் சைனு பாசிட்டிவாக இருக்குமா எஸ் சைன் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போது இங்கே சைனும் ப்ளஸில் தான் இருக்க போகுது கிளியரா ஸோ அப்போது
காஸ் தேர்ட்டின்னு எழுதலாம் புரிஞ்சுதா சைன் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா ஸோ தீட்டாக்கு பதிலாக தேர்ட்டி இருக்குது அவ்வளோதான் இதை வந்து காஸ் தீட்டானு எழுதுவோம் அப்போ இதை எப்படி எழுதுவோம் காஸ் தேர்ட்டின் எழுதுவோம் புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போது சைன் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரினா காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இதுக்கு நமக்கு டேரெக்டாக வேல்யூ தெரியும் இதில் நம்ம டேப்லெட் காலமில் படிச்சிருப்போம் ஜீரோ டு நைன்ட்டி வரையும் படிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ காஸ் தேர்ட்டினா வேல்யூ என்ன ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ அப்போது சைன் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டி டிகிரி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இதுதான் ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் கிளியரா ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சப்டிவிஷனையும் சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்தடுத்த சம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ணால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் க